de Venezuela para analizar qué es lo que va a pasar en ese país. Nos acompaña hoy el estratega político Juan José Rendón o JJ Rendón, como se le conoce en todo el mundo de la política. Si mi cuenta es correcta, ha hecho que 26 de 29 candidatos presidenciales lleguen al poder y también cientos de puestos en otras elecciones en América Latina se los deben a él. Es conocido por sus duras tácticas para ganar, pero en Venezuela el pasado 14 de abril pudo haber perdido la votación que más quería ganar. Está aquí con nosotros en el estudio. JJ, gracias por estar aquí. Gracias. Señor. Esta elección de Venezuela del 14 de abril era, además de estratega, personalmente importante para ti. Sí, pero yo he sido activista, opositor durante los 14 años, eh, for free. O sea, es una causa para mí. No esfuerzo, dinero, relaciones, todo a favor de una causa. Yo creo que nosotros no tenemos una democracia en Venezuela. Y, y claramente habías tomado una, una posición política. Tanto es así que el propio presidente, Nicolás Maduro, te atacó directamente a ti. No a Capriles, sino directamente a ti. Y eso es lo que dijo. JJ Rendón, la paternidad. Este señor es un azote de mil lenguas. La dirigió JJ Rendón, una piltrafa humana, lamentablemente, nacido aquí. ¿Eh? Es un delincuente. Este personaje siniestro es un azote, verdaderamente. Para los pueblos del mundo, porque ha hecho campaña sucia, ha destruido gente en América Latina. Eso es lo que el presidente de Venezuela está diciendo directamente sobre ti, delincuente, pitrafa, azote. ¿Por qué, ¿Por qué directamente contra ti? Bueno, no es nuevo. Lo, lo que es nuevo es que lo diga en Venezuela, porque ellos es tentacular. O sea, el, este, este movimiento chavista, madurista, ahora es tentacular. Ellos tienen presencia en todos los países. Entonces, yo me los encuentro, Maduro como canciller, apoyando campañas en Celaya, por ejemplo, en Honduras, y yo apoyando a, a Lobo. Yo profesionalmente, ellos dentro de su plan hegemónico de penetración a los diferentes países. Entonces, el odio es, es, de, es de raíz, ¿no? es previo a este proceso. Lo que nunca había pasado era que él sintiera una participación tan cercana este, mía y que los números cambiaran como cambiaron. Son miles y no millones de veces en sí, Venezuela. Eh, sí. Y tú dijiste que Capriles podía ganar por 10 puntos o más. Sí. Y de pronto no fue así. ¿Qué pasó? No, no, yo sí creo que él ganó por 10 puntos más. Sí, digo, pero el resultado oficial por lo menos indica otra bueno, cosa. Bueno, pero es que el resultado oficial es un resultado espurio. O sea, cuando tienes un consejo electoral que la señora que lo dirige, que en ningún país del mundo sucede el consejo electoral, es revolucionario y dos días después dice que aquí están los resultados, como si ella fuera la más objetiva del planeta, te denota que esa es una institución que está totalmente cooptada por el gobierno. ¿Cómo fue el fraude? Pero ahí hubo muchas maneras de fraude. Yo lo he dicho muchas veces, yo estoy denunciando esto desde 2004, para mí el tema no es nuevo. De pronto, para, para la oposición actual, decirlo, es nuevo. Mira, ellos, nosotros tuvimos en Venezuela algo que no hay en ninguna parte. Más de un millón y medio de votos que pudieron ser afectados por, un el millón voto, y medio de votos. por voto asistido. Podrás probar 300 mil, 400 bueno, es good enough. ¿Por qué? Porque si la diferencia entre los diferentes boletines oscila entre 0.75 y 1.5, por lo tanto, ese número... Es suficiente para que lo, no quede claro. Y solo con ese aspecto, ¿quién ganó? Ese es un, sí, un, punto, un ejemplo. Otro. Hubo más de 6.000 centros donde hubo violencia fuera del centro para amedrentar a los electores que estaban haciendo fila. Por supuesto, centros que todos eran de la oposición. Pasaban con motos, disparaban al aire, amenazaban a la gente. Por supuesto, los padres de familia con sus hijos, con su esposa, se fueron, muchos de ellos. Eso amedrentó votos. Tres, tenemos más de 100.000 personas que están muertas que votaron. Y está comprobado que votaron. Cien mil personas muertas que votaron. Que votaron. Y tenemos más de trescientos mil que votaron doble o triple, lo que se llaman los homónimos. Que son la misma persona, con los mismos apellidos y con números de cédula diferentes. Con, con lo que tú me has planteado Oye, claramente... Acabo de decir tres de diez. Muy bien, ahora... ¿Qué pasa si el gobierno y el Consejo Nacional Electoral uh -huh. deciden no hacerle caso a lo que ustedes... Bueno, ya lo hicieron, ya lo hicieron. Bueno, de mujer, se quitan la careta. Se quitan la careta. ¿Y, ¿Pero qué hacen ustedes? O sea, ¿en qué, en qué, qué alternativa? Este importante es una democracia. Transparencia, transparencia, separación de poderes y legitimidad. O sea, para ti Maduro no es un presidente legítimo. Por supuesto que no. Es legal en términos de que las instituciones que ellos controlan lo nombraron dentro de unos procesos que a la vista parecen como normales, digamos, estuvo el, el procurador de acuerdo, la fiscal de acuerdo, la asamblea de acuerdo. Y 17 países llevaron representantes. Que ven desde afuera esas tres instituciones que dice si el Consejo Electoral, que es el que rige las elecciones, dice que el señor es, parece que el señor es. Pero para ti Maduro no es legítimo. Absolutamente Entonces, no. Entonces, ¿qué sigue? Agotar las instancias locales, vamos, estamos, metimos la impugnación ayer, vamos a la corte, veamos si la corte reacciona y entiende que lo correcto es eliminar todas estas irregularidades, ilegalidades, falta de... Más el régimen se niega la transparencia, más ilegítimo quedará. 
y llegará un momento donde eso o sea es bambú o es roble. Y termino con algo más personal. ¿Tú puedes regresar a Venezuela? No. Bueno, pues técnicamente podría tomar un avión, no creo que me baje el avión. ¿Y qué, qué pasaría si tú regresas a Venezuela? Me podría, fácilmente. Ellos han hecho un montón de leyes para perseguir eh, de, lo que llamamos eh, delitos de conciencia. O sea, para ellos yo soy tra traidor a la patria. Imagínate el presidente ilegítimo de tu país que dice que un ciudadano es una pátrida. Perdóname, la patria no me la asigna el presidente. Yo no, estos regímenes no logran distinguir entre lo que es el Estado y el gobierno. Yo soy venezolano, aquí en Miami, en México, en Colombia, donde yo esté, al margen de que él lo decrete o no. Ellos están obligados a darme el pasaporte que están adentro. Si lo pueden meter preso con cualquier excusa, los meten preso. Entonces, tenemos terrorismo de Estado. J. J. gracias por hablar con nosotros. Sé que no das entrevistas, no te gusta no hablar. Mucho, no. Te agradezco que estés gracias. aquí en el programa. J. J. Rendón. Gracias.